নেক্সট টাইম স্যার আমরা এ ধরনের অনুষ্ঠান করব মেডিসিন স্কোয়ার গার্ডেনে এবং সেটা হবে সেটা হবে স্যাটারডে সানডে প্রিয় বন্ধুরা একটা কথা স্যার আজকে আপনি নির্দেশ দেবেন এইভাবে চলতে পারে না আপনাকে আপনি এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকার অবিসন্দিত নেতা আপনি মুখুর হিম সম্রাট পাঁচটা বছর যে অন্যায় অত্যাচার করেছে দিনে দিনে বহু বাড়িয়েছে দেনা সুবিধা হইবে রে বন্ধুরা আমরা দেশ ছেড়েছি আমাদের ইতিহাস আমাদের ধর্ম আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আমাদের সর্বমতের সর্ব প্রকৃষ্ট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সিম্বল অফ আর সভ্রেন্টি ইস ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আমরা কোনোদিন একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান তাকে যে অন্যায় করা হয়েছে আমি একটা প্রোগ্রাম আপনাদের সাক্ষী রেখে করতে চাই প্রিয় বন্ধুরা উনিশশো সালে সমস্ত ব্যাংকগুলো ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল আমরা ছিলাম ছাত্র নেতা সোনালী রুফালি পোবালি উত্তরা অগ্রণী ব্যাংকগুলোর আপনারা শুনেছেন আজকে কি হয়েছে আজকে পঁয়ত্রিশ বছর পর সমস্ত অন্যায় এই পিকি ব্যাংক এই পার্লামেন্টের চল্লিশ জন যে ঋণ ক্লাপি সমস্ত সরকার হলমার যত বলেন সমস্ত এরা লুটে ফুটে খাচ্ছে এই ন্যাশনালাইজ ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে এবং মাতব্বার গুলো কারা এর মাতব্বার হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক স্যার আপনি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ আমরা প্রাইভেটাইজেশন বিশ্বাস করি আমাদের নেক্সট গভর্নমেন্ট যখন আসবে দেশপ্রেমিক গভর্নমেন্ট যখন আসবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব যে এই ন্যাশনালাইজ ব্যাংকগুলোকে ডিন্যাশনালাইজ করে আমরা ছাড়ব তারপরেই এটা যদি আমরা করতে পারি যে প্রতিবাদ স্যার আজকে আমি এখানে ঢুকেছি যে গ্রামীণ ব্যাংকে নিয়ে বাহাদুরি করছে এতদিন লুটে পুটে এত খেলে তাও তোমাদের প্রাণ ভরিনি দরিদ্র গরিব মেয়েদের যারা মালিক না যারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে সেই ব্যাংকগুলোকে তোমরা ন্যাশনালাইজ করছো আমরা দেশে বিদেশে সমস্ত স্তরের মানুষ নিয়ে আমরা এই ব্যাংকগুলোকে প্রাইভেটাইজেশন করে চলব বাংলাদেশ বাহাদুরি বাংলাদেশ ব্যাংকের বাহাদুরি আমরা বন্ধ করব তখনই গ্রামীণ ব্যাংক রক্ষিত হবে ইনশাল আমরা এটা বিশেষভাবে আমরা সচেষ্ট হব আপনার কোনো পারমিশন না নিয়েই এই ডিক্লারেশন আমি দিয়েছি স্যার আমার জন্য মাফ করবেন স্যার আমার যত সময় ছিল আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম আমি সবার সামনে হাজির করতে চাই এরা অনেক কষ্ট করে এখানে আসছে স্যার প্লিজ এদের সাথে জয়েন করেন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট নেক্সট টাইম ইজ মেডিসিন স্কোয়ার গার্ডেন হাতে তালি দেন সবাই ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ বাঘের বাচ্চা লং লিভ মোহাম্মদ ইউনুস লং লিভ মোহাম্মদ ইউনুস ইউনুস তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে ইউনুস তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে মোহাম্মদ ইউনুস জিন্দাবাদ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম অত্যন্ত আনন্দিত আজকে সবার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে আমি দুঃখিত যে যে বারে বারে আমাকে অনুরোধ করা হচ্ছিল কোনো উইকেন্ডে সময়টা দেওয়া যায় কি না ওটা সম্ভব হয় নাই তারপরও যে তারিখ নির্দিষ্ট হলো বিশ তারিখ সেটাও আবার বদলাতে হলো ১৯ তারিখ আনতে হলো সর্বশেষ মুহূর্তে কার আগামীকাল হোয়াইট হাউসের একটা অনুষ্ঠান সেটা হলো যে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডমের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটা বড় সম্বর্ধন অনুষ্ঠান হচ্ছে এই পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে যারা এই পুরস্কার পেয়েছে মেডেল পেয়েছে তাদেরকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে অবশ্য অনেকে জীবিত নাই যে কজন জীবিত আছে সাম্প্রতিককালে যারা পেয়েছে তারাই হাজির থাকবে আগামীকাল সেই তারিখটা নির্দিষ্ট হয়েছে বিশ তারিখ 
কাজে কোনো ক্রমেই বিশ তারিখে একই সঙ্গে দুটো অনুষ্ঠান করার সুযোগ ছিল না বলে এটাকে উনিশ তারিখে পাল্টাতে হয়েছে আপনারা কষ্ট করে এই কাজ এই একটা ওয়ার্কিং ডেতে এখানে এসছেন আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে এটা মূলত ছিল আপনাদের সঙ্গে একটু দেখা সাক্ষাৎ করা যে সবার সঙ্গে একটু দেখা করা আপনাদের সঙ্গে কিছু মত বিনিময় করা কথাবার্তা শোনা সেটাই হলো মূল লক্ষ্য আমরা খুবই আনন্দিত যে আজকে এই সুযোগ আমরা ব্যবহার করতে পেরেছি আমাদের সময় কম দশটার সময় নাকি এটা সব শেষ করতে হবে আমাদের কাজে সংক্ষেপে যে দু একটা কথা বলার সেটা বলে নিই প্রথমে বলি যে মাইক্রো ক্রেডিট গ্রামীণ ব্যাংকের কথা আপনারা বলছেন এবং সেটা নিউ ইয়র্ক শহরে এখন চালু আছে দু সালে জানুয়ারি মাস থেকে এটা শুরু হয়েছিল এখানে জ্যাকসন হাইটে এখন ছয়টা শাখা আছে এখানে ছয়টা বড়তে ছয়টা শাখা আছে প্রায় আঠারো হাজারের মতো তাদের ঋণ গ্রহীতা আছে সবাই মহিলা হানড্রেড পার্সেন্ট মহিলা যারা এটা করছেন যারা যে যার নেতৃত্বে এটা হয়েছে তারা এখানে উপস্থিত আছে শাহনওয়াজ আসুন এক একটা দাঁড়াও একটু আমরা এই যে এখানে আছে একটু আমরা হাত তালি দিই শাহনওয়াজের জন্য শাহনওয়াজের সঙ্গে যারা এটার সদস্য কারা কয়েকজন এখানে মঞ্চে এসে দেখা করে গেলেন তারা আবার একটু দাঁড়াক যারা মঞ্চে এসছিলেন এবং তাদের সহকর্মী যারা আছেন গ্রামীণ ব্যাংকের এখানে গ্রামীণ প্রোগ্রামের তাদের জন্য তাদের এই যে আর পেছনে তাদের সহকর্মীরা আছে যারা শাহনওয়াজের সহকর্মীরা আছে পেছনে তাদের জন্য একটা তালে দিই আমরা যেটা অবাক কাণ্ড আমরা বাংলাদেশের গ্রামে যে পদ্ধতিতে যেভাবে আমরা কাজ করি একেবারে অবিকল একই রকমে এই নিউ ইয়র্ক শহরে সেটা হয় তো কাজে কারা যে কেউ যদি বলে যে বাংলাদেশের একটা জিনিস এটা আমেরিকার মতো একটা দেশে কিভাবে সম্ভব হয় সেটা আজকে প্রমাণিত হলো যে গ্রামীণ ব্যাংকের কারণে গ্রামের বাংলাদেশের গ্রামীগঞ্জে যা হয় একই পদ্ধতিতে একই নিয়মে এটা নিউ ইয়র্ক শহরের মতো এটা এটা বিরাট শহরের মাঝখানে উন্নত দেশের শহরের মাঝখানে সেটা সম্ভব হয় এবং এর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য শহরগুলোতে এটা প্রচলিত হয়েছে এটা এখন ওমাহা নেব্রাস্কাতে শাখা আছে লস অ্যাঞ্জেলেসে শাখা আছে সান ফ্রান্সিসকোতে শাখা আছে ইন্ডিয়ানাপোলিসে শাখা আছে শার্লট নর্থ ক্যারোলাইনাতে শাখা আছে অনেকগুলো শাখা বিস্তারিত আছে আরও অনেকগুলো শাখা এখন পাইপলাইনে আছে একটার পর একটা হবে ডেট্রয়েটে হবে শিকাগোতে হবে আরও অনেকগুলো শহরে হবার জন্য প্রস্তুত আছে কাজেই বাংলাদেশ যা করতে পারে সেটা যে সারা দে দুনিয়া গ্রহণ করতে পারে আমি নিউ ইয়র্কের উদাহরণ দিলাম এই জন্য এটা একেবারে এই পিঠ থেকে ও পিঠে চলে যাওয়ার মতো যে একেবারে এক বিন্দু থেকে অপর প্রান্তে চলে যাওয়ার মতো যে এটা চিন্তা করা যায়নি কোনো দিন মানুষ চিন্তা করে নাই যে বাংলাদেশের সৃষ্ট একটা জিনিস এটা দুনিয়ার সব জায়গাতে প্রচলিত হতে পারে নিউ ইয়র্ক মতো শহরে এটা সুন্দরভাবে চলিত চালু হতে পারে সেটাই আমাদের এটাই জন্য বললাম এটা আমাদের ভেতরে বাংলাদেশের ভেতরে এটা নিহিত আছে এটার ভেতরে আমাদের ভেতরে এই শক্তি আমাদের প্রজ্জ্বলিত আছে তো কাজে এইটা আমাদের ব্যবহার করার একমাত্র এখন সুযোগগুলো নেওয়া যে কীভাবে আমাদের সেই শক্তিটা আমরা সার্বিকভাবে ব্যবহার করব। মাইক্রো ক্রেডিট ক্ষুদ্র ঋণ যেরকম সারা দুনিয়াতে এমন কোনো দেশ নাই বাংলাদেশ সারা দুনিয়াতে যেখানে এই ক্ষুদ্র ঋণ এই গ্রামীণ পদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই তো কাজে যেই শক্তি এটা শুধু একটা নোবেল পুরস্কার পাওয়া না একজনের বিষয় না এটা একটা পদ্ধতি যেটা বহু জনের মাধ্যমে বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে এবং এটা একটা নতুন ব্যাংকিং সিস্টেমে দাঁড়িয়ে গেছে এটার থেকে বের হয়ে আসার কারো কোনো শক্তি নেই বরং এটার থেকে উন্নত করা ছাড়া এটার আর উপর দিকে যাওয়া ছাড়া এটাকে বন্ধ করার কোনো শক্তি নেই তা আমাদের দুঃখ হলো এটা যে যে ব্যাংক এটা সৃষ্টি করলো যাকে দিয়ে এত কিছু হলো তার উপরে আমাদের হামলা হলো এটি হলো আমাদের মুশকিল সে সেটা কাজে এটা এটা আমি ধরে নিচ্ছি এটা আমি ধরে নিচ্ছি এটা আমি ধরে নিচ্ছি অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার এটা অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার এটা নিশ্চয়ই আমরা আবার নতুন করে পাল্টে ফেলতে পারবো যে আমরা সুস্থ সবল গ্রামীণ ব্যাংক আবার ফিরিয়ে ফিরে পেতে চাই এবং ইনশাল্লাহ আমরা সেটা পাবো এর ফলে কি হয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক হয়েছে গরিব মানুষ মহিলাকে ঋণ দিয়েছে 
বড় রকমের একটা পরিবর্তন এসছে যেটা এক কথায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বলা যায় এবং সেটা বাংলাদেশের এই গত তিরিশ বছরের পরিবর্তনের মধ্যে যত রকম পরিবর্তন হয়েছে সবচাইতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সবচাইতে নাটকীয় পরিবর্তন যেটা হয়েছে সেটা হলো বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে তিরিশ বছর আগের মহিলা বাংলাদেশের যে মহিলার ছবি আপনারা জানেন চেনেন যে অনেকের কাছে পরিত হচ্ছে চেহারা আজকে তিরিশ বছর পরে সে চেহারা নাই বাংলাদেশের মহিলা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তারাই বাংলাদেশকে পাল্টে দেবে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দেবে এবং দিচ্ছে তারা আজকে আপনারা শুনেছেন এটা মস্ত বড় গৌরবের একটা বিষয় যে বাং যে মেলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বলে একটা জিনিস আছে অনেকে জানেন শতাব্দীর লক্ষ্য লক্ষ্যমাত্রা তার প্রথম লক্ষ্য ছিল যে দারিদ্রকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা দু সালের মধ্যে যখন এটা ঘোষণা হয়েছিল এই নিউইয়র্ক শহরে এই জাতিসংঘের মাধ্যমে দু সালে যে এরকম একটা লক্ষ্যমাত্রা আমরা স্থির করছি জাতিসংঘের মাধ্যমে দুনিয়ার সব নেতা একত্র হয়ে যে সারা দুনিয়াতে আমরা দারিদ্র্যের পরিমাণ অর্ধেকে নামি নিয়ে আসব দু সালের মধ্যে সারা দুনিয়ার মানুষ হেসেছিল যে দূর পাগলের মধ্যে কত কথা বলে তারা কত কোনো জাতিসংঘের কথার কোনো ঠিক নেই আজকে বলে এক কথা কালকে বলে আরেক কথা এইটাও এরকম একটা কথার মতো কথা থেকে যাবে তো ক্রমে ক্রমে এটা মানুষ গ্রহণ করেছে এটা বিভিন্ন উদ্যোগ যারা নিতে চেয়েছে তারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দারিদ্রকে কমিয়ে আনার জন্য আমরাও বারবার বলছি যে দারিদ্রকে আমরা শূন্যে নামিয়ে আনতে চাই দারিদ্রহীন পৃথিবী গড়তে চাই বলেছি মানুষ মনে করেছে এটা ইথিওপিয়ান কথাবার্তা এটা কোনো দিন বাস্তবে হবে না এটা কবির কল্পনায় হবে কিন্তু বাস্তবে হবে না আজকের বাস্তব দু সালের বাস্তব যে এই বছরের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশ এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে যেটা দু সালে করার কথা ছিল আড়াই বছর আগে সে দু সাল পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয় নাই দু সালের আড়াই বছর আগে দু সালের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশ এমন একটি দেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছে যে শতাব্দীর যে লক্ষ্যমাত্রা এমডিজি গোল নাম্বার ওয়ান সেটা আমরা অর্জন করতে পেরেছি এটা বিশ্বের মধ্যে একটা চমৎকার একটা উদাহরণ চমৎকার একটা দেশ মানুষ নাকচ করে যে এটার কোনো ভবিষ্যৎ নাই সে দেখালো যে ভবিষ্যৎ তার ভেতরে কি পরিমাণ আছে কি পরিমাণ জমে আছে সেটার ভেতরে তো কাজেই সেই স্বাস্থ্য সূচককে আমরা আরও অনেক দূরে নিয়ে যেতে চাই এবং বাংলাদেশে যা যা সামাজিক সূচক আছে সে তুলনায় যা যা ভার আমাদের আশেপাশে প্রতিবেদী প্রতিবেশী দেশগুলো আছে তার চেয়ে অনেক উপরে আছে আমাদের কাজে এই যে আমরা পেরেছি আমাদের এখন সেই ভিত্তি তৈরি হয়ে গেছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের উপরে ওঠার ভিত্তি তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু আমরা গোলমালে পড়ে গেছি আমাদের রাজনীতি নিয়ে এই এই গোলমেলে রাজনীতির থেকে আমরা আর বের হতে পারছে না শান্তিপূর্ণভাবে হাস্যজ্জ্বলভাবে উৎসব মুখরভাবে নির্বাচন কীভাবে করতে হয় আমরা সবাই জানি সবাই জানে কীভাবে করলে এটা হবে কিন্তু আমরা করতে পারছি না আমরা আটকে গেছি কোথায় এই হলো আমাদের সমস্যা যে যেটা জানা জবাব যেটা জানা আছে সবার কাছে সেই জবাব জানা সত্ত্বেও আমরা সেটাকে কার্যকর করতে পারছি না আমাদের এই গোলমেলে রাজনীতির কারণ দিয়ে ঠিক আছে সেটার থেকে আমাদের উদ্ধার যত তাড়াতাড়ি আমরা পাবো তত তাড়াতাড়ি আমরা আরও দ্রুত উপরে চলে যাব আমাদেরকে আমাদেরকে আটকে রাখার কোনো পথ আর নাই শুধু আমাদের রাজনীতি আমাদেরকে আটকে ফেলেছে এই রাজনীতির এই আটকে পড়া রাজনীতি থেকে আমাদেরকে মুক্তি পেতে হবে আমাদের সবার চিন্তা করতে হবে কি কীভাবে এটার থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি যাতে করে আমরা শুধু আমাদের যে লক্ষ্যগুলো আমরা করছি যে কাজগুলো বাংলাদেশের এই সৃজনশীল মানুষের মধ্যে সৃজনশীল তরুণদের মধ্যে সৃজনশীল মহিলাদের মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে সেটাকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার কাজ হলো এটা এই উন্মুক্ত করতে পেরেছে বলেই আজকে আমরা এই সমস্ত কাজগুলো আমরা করতে পেরেছি আমরা এর মাঝখান দিয়ে আরেকটা কাজ শুরু করেছি যেটা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর মানুষের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়বস্তু হয়ে গেছে সেটা হলো সামাজিক ব্যবসা সেই সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে বাংলাদেশে আমরা অনেক কিছু করেছি ক্রমে ক্রমে আরও হচ্ছে বিভিন্ন দেশে তার আগ্রহর পরিমাণ বাড়ছে কিছুদিন আগে আমরা এই মাসেই প্রথম দিকে কুয়ালালামপুরে বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন করলাম সামাজিক ব্যবসার সেখানে প্রায় ছয়শো প্রতিনিধি ছিল মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে অত্যন্ত উৎসাহ করে এটাকে গ্রহণ করলে এবং সামাজিক ব্যবসা তহবিল বলে একটা তহবিল ঘোষণা করলেন সেই অনুষ্ঠানে এবং সেখানে পৃথিবীর প্রায় নব্বইটা দেশ সরি প্রায় পঞ্চাশটা দেশ থেকে সেখানে প্রতিনিধি এসছিল এই সামাজিক সম্মেলনের বিষয় 
এটা কি জিনিসটা কি সামাজিক ব্যবসা বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি যে মানুষের কাছে এটা মনে হচ্ছে যে এটা নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারবে বিষয়টা খুব সাধারণ গ্রামে মাইক্রো ক্রেডিট যখন একটা সাধারণ জিনিস ছিল গরিব মানুষকে ঋণ দিলে সে নিজের রুজি নিজে করার চেষ্টা করতে পারবে শুনে মনে হয় এইটাতে আর এমন কি হলো এটা টাকা দিলে করবে তো রুজি রোজগার তো করবে কিন্তু এই সত্য কথাটা যে বিরাট আকারে যখন এটা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এটা কাঠামোতে দাঁড়িয়ে যায় সেটার প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে গ্রামীণ ব্যাংক তার প্রমাণ বাংলাদেশের মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম তার প্রমাণ কতজনে কত কথা বলল মাইক্রো ক্রেডিটটা ভালো না মাইক্রো ক্রেডিট এটা গরিবদের চুষে নিচ্ছে কত কথা কিছু কথা আসে আসলো গেল না কিন্তু এই প্রচণ্ড শক্তি এটা বিরাট আকারে দাঁড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবী এবং এটা ছড়িয়ে গেছে তেমনি এই ছোট্ট কথাটা যেটা এটা হলো যে আমরা গরিবের যখন উপকার করতে চাই কিংবা সামাজিক কোনো সমস্যার সমাধান করতে চাই বরাবর আমরা যেটা করেছি দান খয়রাত করেছি আমরা ক্লিনিক বানিয়েছি হাসপাতাল বানিয়েছি দাতব্য চিকিৎসালয় বানিয়েছি অর্থাৎ দাতব্য কাজ করেছি আমরা অনেক খুব ভালো কাজ দাতব্য কাজের কোনো তুলনা নাই মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা করি সবাই দান খয়রাত করি কেউ ছোটো কাজে কেউ স্কুলের জন্য টাকা দেয় আপনারা অনেকে নিজের নিজের গ্রামের স্কুলের জন্য টাকা দেন কিংবা সেখানে আপনাদের চিকিৎসালয়ের জন্য টাকা দেন কিংবা কারো যে লেখাপড়া করতে পারছে না তার বাড়ির কেউকে আপনারা টাকা পাঠান ইত্যাদি করেন সবসময় হয় তা আমরা যে কথাটা উত্থাপন করলাম দানের টাকা যখন আমরা দেই সেটা একবার মাত্র ব্যবহার হয় টাকাটা দিলাম সেটা একবার ব্যবহার হলো হয়ে যাওয়ার পরে এটা কিন্তু ওইখানে শেষ এটা ফিরে আসে না এটি হলো তার একটা সীমাবদ্ধতা যে কাজটা খুব সুন্দর করে কিন্তু টাকাটা মাত্র একবার ব্যবহার করা যায় তো কাজেই ওই সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে করতে হয় একবার যে টাকা দিলেন ওই যে হাসপাতালটা ক্লিনিকটা চালানোর জন্য পরে ছয় মাস পরে বছর পরে বলে যে ওই টাকাটা ফুরিয়ে গেছে আবার টাকা পাঠান তা না হলে এটা চলবে না আবার আপনি বলে যে বা হাফ গতবার দিলাম আবারও দিতে হবে আবার না দিলে আবার বন্ধও হয়ে যাবে কাজে আবার বলে ঠিক আছে আবার পাঠাই বছর বছর আমি প্রতি বছর তোমাকে এত টাকা পাঠাবো এরকম একটা অঙ্গীকার দিতে হয় তা না হলে এটা অচল হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় এটা নিজস্ব শক্তি থাকে না তা আমরা যেটা বললাম যে ওই কাজটাই যদি আমরা এমন পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যদি আমরা করতে পারি ব্যবসায়িক ভিত্তি এখানে টাকা রোজগারের বিষয়টা না ব্যবসায়িক ভিত্তি অর্থাৎ খরচটা উঠে আসে মতো এরকম যদি করতে পারি তাহলে এটা কিন্তু একটা প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং সেটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে করতে হলে লোক লোক সঙ্গে সঙ্গে লোকে মনে করে ব্যবসা মানে তো টাকা বানানো টাকা রোজগার করা অর্থ উপার্জন করা মুনাফা করা এইটা তো তাহলে কি হবে তা আপনি এখানে মুনাফা করতে চাচ্ছেন আমি যে না এটা মুনাফা ব্যক্তিগত মুনাফা বিবর্জিত একটা ব্যবসা এই মুশকিলে লেগে গেল ব্যক্তিগত মুনাফা বিবর্জিত ব্যবসা এটা আবার কেমন ধরনের ব্যবসা কারণ ব্যবসা মানিতে হলো তো টাকা রোজগার করা টাকা অর্জন করা মুনাফা করা এটা থেকে আমরা যে ব্যবসা মানে মুনাফা অর্জন এটা এটা ব্যবসার যে বর্তমান যে সংজ্ঞা তার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে এই এই জন্যই পুঁজিবাদী অর্থনীতি এই বিরাট গাঁড়া কলে আটকে গেছে এটা একটা মুনাফা ভিত্তিক পয়সা ভিত্তিক টাকা ভিত্তিক একটা অর্থনীতি দাঁড়িয়ে গেছে কাজে মানুষ খুদু টাকার পেছনে দৌড়ছে মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই যে সংজ্ঞা তৈরি করে দিয়েছে যে এই কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে দোষটা তার কারণ সে বলছে যে এই ব্যবসা ছাড়া দুনিয়ার চলবে না ব্যবসা করতে হলে মুনাফার সর্বোচ্চ করতে হবে ম্যাক্সিমাইজেশন অফ প্রফিট করতে হবে তো কাজে আমরা সবাই দৌড়ছি সে পেছনে আর নিউ ইয়র্ক শহরে তো বুঝছেন কীভাবে দৌড়াদৌড়ি করছে লোকে শুধু মুনাফা 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 টাকা 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 তা আমি যে প্রশ্নটা উত্থাপন করলাম সেটা হলো যে মানুষ আর যাই করুক মানুষ কিন্তু রোবট নয় কলের পুতুল না এটা রোবট না কিন্তু অর্থনীতি আমাদেরকে শাস্ত্র অর্থনীতি শাস্ত্র আমাদেরকে এমন করে দিয়েছে সমস্ত মানুষকে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে কলের পুতুলের মতো তৈরি করে দিয়েছে আমরা কলের পুতুল পুতুলের মতো টাকার পেছনে ছুটছি টাকা আমাদের পেশা টাকা আমাদের নেশা টাকা আমাকে আমাদের সমস্ত ভাবে আমাদেরকে আকড়ে ধরেছে এর থেকে আমরা বেরোতে পারছি না তা আমরা বলবো যে এই দোষটা হলো যে যারা এই কাঠামো তৈরি করেছে যে যারা এই সংজ্ঞা তৈরি করেছে তাদের দোষ আমরা ব্যবসা যদি বলি যে এই কাঠামো যদি আমরা ব্যবসার সংজ্ঞাটা যদি একটু পাল্টে দিই তাহলে দেখবো যে ঠিক আছে ব্যবসা ঠিক আছে কিন্তু সংজ্ঞা পাল্টে দিতে হলো আমি বললাম যে আমরা এভাবে বলি একটা তো মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসা 
আরেকটা হলো যে সমাজের সমস্যা সমাধানের ব্যবসা ব্যবসা যদি হয় ব্যবসা তো একটা একটা কাঠামো এই কাঠামোটা যদি আমি সমাজের সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাতে পারি তাহলে সমাজের সমস্যা সমাধান হয়ে যায় সরকারকে দিয়ে সমাজের সমস্যা সমাধান সম্ভব না এটা যত কথাই আমরা বলি না কেন তার একটা সীমাবদ্ধতা আছে এটা কোনো সরকারকে এটার জন্য দোষী করে লাভ নেই কাঠামোগতভাবে তার মধ্যে সমস্যা আছে যেমন আমেরিকান সরকার যেটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দেশ সবচেয়ে ধনী দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা বলছি সেই ধনী দেশেরও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না যে হেলথ কেয়ারের যে সমস্যা এটা তো আজ পর্যন্ত ওবামা কেয়ার করার পরেও এটা সমস্যার সমাধান হচ্ছে না এদিন আমরা বলতাম যে এটা আগের হেলথ কেয়ারের গলদ রয়ে গেছে সেই জন্য এখন ওবামা সেটার থেকে একটা বিপ্লবী পদক্ষেপ নিল সেটা ওবামা কেয়ার করলো তাতে তাতেও সমাধান হলো না সমাধান রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে সেটা বলছি না কিন্তু প্রকৃত সমস্যাটার সমাধান হয়নি আগে হচ্ছিল সাতচল্লিশ মিলিয়ন লোক স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত ছিল তাদের কোনো ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ ছিল না এখন সেই সাতচল্লিশ থেকে নেমে এটা তেইশ মিলিয়নে নেমেছে এখনও ওবামা কেয়ারের পরেও তেইশ মিলিয়ন লোক এই স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হবে কাজে ওই সমাধান করা গেল না সরকার সেটা পাচ্ছে না এটা সম্ভব না তার কাঠামোর ভেতর দিয়ে তা আমরা বলছি যে কাজে মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং সে এগিয়ে আসতে হলে তার একটা কাঠামো লাগবে এই কাঠামো হলো ওই ব্যবসা যেটা সামাজিক সমস্যার সমাধানের ব্যবসা এটারই নামে দিয়েছি সামাজিক ব্যবসা এটা ইংরেজিতে আমরা বলি নন ডিভিডেন্ট কোম্পানি অর্থাৎ এটা তোমাকে মুনাফা দেয় না নন ডিভিডেন্ট কোম্পানি টু সলভ এ হিউম্যান প্রবলেম একটা মানুষের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য কারণ ব্যবসাতে যে শক্তি আছে এটা বিশাল একটা শক্তি এই শক্তিটাকে আমরা শুধু টাকা বানানোর কাজে টাকা অর্জনের কাজে আমরা ব্যবহার করেছি এই শক্তিটাকে যদি আমরা মানুষের সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যবহার করতে পারি এই সমস্ত সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারি একটা উদাহরণ আমরা কিছুদিন আগে এই নিউ ইয়র্ক শহরে এখন স্বাস্থ্য যারা ওই তেইশ মিলিয়ন লোক বাকি রয়ে গেছে নিউ ইয়র্ক শহরেও তার লোক আছে তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ প্রোগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ হেলথ কেয়ার প্রোগ্রাম এখানে শুরু হয়েছে এখন প্রেমিয়া কেয়ার বলে গ্রামীণ প্রেমিয়া কেয়ার শাহনওয়াজ বলতে পারবে সব এটা একই একই সঙ্গে ওই লোকগুলোকে যারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত তাদেরকে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক ব্যবসা হিসাবে এটা একটা ব্যবসা কিন্তু সামাজিক ব্যবসা কাজে যে যেটা সরকার পাচ্ছে না যেটা সরকার পাচ্ছে না এটা সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টা এটা সম্ভব হচ্ছে এর কারণে যে এটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আমরা করতে পেরেছি এটাই হলো তার জোর যে আমরা প্রচলিত একটা জিনিসকে একেবারে উল্টে দিয়ে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে আমরা একটা বড় জিনিস করেছিলাম সেটা সমস্ত একেবারে উল্টে দিয়েছে কি উল্টে দিলাম আমরা জামানত পুরো ব্যাংকিংটা দাঁড়িয়েছিল জামানতের উপরে এখনও যে কোনো ব্যাংকে যান প্রথমে কোলেট্রালের কথা বলবে কাগজপত্র বের করবে আপনার কাগজপত্র নিয়ে আসতে হবে আমরা বলবো যে বাদ দাও ওই জামানত জামানত বিহীন ব্যবসা ব্যাংকিং হবে এই গ্রামীণ ব্যাংকের এই বড় শক্তি হল সারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে যে জামানত বিহীন ব্যবসা ব্যাংকিং হয় আস বিশ্বাসের উপরে হয় এই বিশ্বাস ভিত্তিক একটা ব্যাংকিং এখানে কোনো কাগজপত্র নেই আর গ্রামীণ ব্যাংকের একটা বড় শক্তি হলো এখানে কোনো লয়ার নাই এটা এক দুনিয়ার একমাত্র ব্যাংক যেখানে লয়ার মুক্ত ব্যাংক লয়ার ফ্রি ব্যাংক এখানে কোনো লয়ারের কোনো কাজ নেই কেন কাজ নেই আমি বছরে দেড় বিলিয়ন ডলার আমরা লোন দিচ্ছি কোনো লয়ার নেই এটার মধ্যে তাহলে এই টাকাগুলো নিশ্চিত করছে কি একমাত্র আস্থার উপরে একমাত্র বিশ্বাসের উপরে কাজে যখন এই কাঠামো নিয়ে নড়াচড়া শুরু হয় আমরা ভয় পেয়ে যে এই জন্য এই বিশ্বাসের যে ভিত্তিতে যে জিনিসটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এটার এই সমস্ত জিনিস ভিত্তিটাই নষ্ট করে দিল এটা আর চলবে না এটার যা যা এর মধ্যে গুণাবলী ছিল যেটার শক্তি ছিল সেই শক্তিগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে সেই সেই জন্যই আমাদের আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এটা কি কাজ করলো তারা না বুঝে তো কাজে এই যে একটা বড় জিনিস জামান জামানতকে আমরা মুক্ত করতে পেরেছি জামানত থেকে এখানে এসে ব্যবসার ক্ষেত্রে এসে আমরা যেটা করতে পার চেষ্টা করছি মানুষ গ্রহণ করছে বলে আমরা উৎসাহিত বোধ করছি যে এটাকে ব্যক্তিগত মুনাফার থেকে মুক্ত করে দিলাম এখানে ব্যক্তি তো হলো লোকে বলে যে আচ্ছা ব্যক্তিগত মুনাফা ছাড়া ব্যবসা করার জন্য মানুষ এগিয়ে আসবে কেন মানুষ কি পাগল হয়েছে যে ব্যক্তিগত মুনাফা ছাড়া একটা ব্যবসা করতে নামবে তা বললাম যে মানুষ কি আজকে পাগল হয়েছে মানুষ তো বহুকাল আগে থেকে পাগল হয়ে বসে আছে কেন বলে যে এটা বললেন কেন মানুষকে আগে থেকে পাগল আপনি তো পাগল করে দিচ্ছেন আমি যে আমি পাগল করছি না আমার আগে তারা পাগল হয়ে বসে আছে আমি যে মানুষ পাগল হয়ে বসে আছে আপনি তো বলছেন যে ব্যক্তিগত মুনাফা ছাড়া কেন সে টাকা বিনিয়োগ করতে যাবে 
এটি আপনাকে পাগলামি মনে হচ্ছে মানুষ যে কোনো পয়সা যে পয়সা সে নিজে দিচ্ছে সেটা এক পয়সা ফেরত আসবে না এটা জেনে যে দান করে দিচ্ছে তাকে পাগল বলবেন না সে তো পাগল হয়েই আছে সে তাকে নিজের টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে কেউ হাজার টাকা দিচ্ছে কেউ লাখ টাকা দিচ্ছে কেউ কোটি টাকা দিচ্ছে কেউ বিলিয়নস অফ ডলার দিচ্ছে কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে যে মানুষ দিয়ে দিতে পারে সে মানুষ বিনিয়োগ করতে পারবে না যে বিনিয়োগ করবে এবং সে টাকা তার কাছে আবার ফেরতও আসবে কিন্তু সে কোনো ব্যক্তি এর নিজের বিনিয়োগের টাকা ফেরত পাওয়া ছাড়া সে কোনো নিজের ব্যক্তিগত মুনাফা নিতে পারবে না এটাই হলো তার শর্ত আবার ফিরে আসি যে আগে দান খয়রাতে টাকা দিতাম মানুষকে মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য টাকার ব্যবহার ছিল মাত্র একবারের ব্যবহার একবার সামাজিক ব্যবসাতে যদি এই টাকাটা দেই তাহলে একই টাকা বারে বারে ব্যবহার হবে যাবে ফেরত আসবে আবার কাটাবো খাটাবো আবার ফেরত আসবে আবার কাটাবো আবার ফেরত আসবে এটা সীমাহীনভাবে এই টাকা বারে 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 কাজ করবে কাজেই যে শক্তিটা যে কাজটা আপনি ওর থেকে পাবেন সেটা বহুগুণ বড় হয়ে গেল তাহলে এর পেছনে আমাদের সৃজনশীল শক্তিটা আমরা প্রয়োগ করতে পারলাম এটি ছিল সামাজিক ব্যবসার আজকে প্রায় বারোটি দেশে এই সামাজিক ব্যবসা প্রসার হচ্ছে গভীরভাবে হয়ে গেছে সেটা তার মধ্যে রয়েছে জার্মানি আলবেনিয়া ফ্রান্স তারপরে এদিকে ব্রাজিল হাইতিতে আমরা বড় রকমের প্রোগ্রাম করছি আজকে সময় নেই বিস্তারিত বলার জন্য আমি এই কালকে পরশু এখান থেকে যাচ্ছি কোস্টারিকা উরুগুয়ে কলম্বিয়া সব দেশে সামাজিক ব্যবসা চলছে বলে আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে যে তারা ঠিক মতো কাজ করছে কি না সেগুলো আমাকে বোঝানোর জন্য প্রত্যেক দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক হবে তাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টারের সঙ্গে বৈঠক হবে তারা যারা পরিকল্পনা করছে তাদের সঙ্গে দেখা হবে এই এখান থেকে এই যাত্রাতেই ওই দেশগুলোতে যাচ্ছে তো কাজে তাদের আগ্রহের কারণ হলো যে তারা একবার একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছে যে হ্যাঁ এটার কারণে হচ্ছে তরুণদের শক্তি বিরাট উন্মোচন হচ্ছে এইখানে আবার ফিরে আসি বাংলাদেশে বাংলাদেশে তারুণ্যের শক্তি বিশাল শক্তি সব দেশে নেই আজকে পৃথিবীর বড় বড় দেশ যেগুলো আছে ধনী দেশ যেগুলো আছে তাদের মুশকিল হচ্ছে তার তরুণদের সংখ্যা সমাজে কমে যাচ্ছে আর আমাদের হলো তরুণদের সংখ্যা বিশাল অর্ধেকেরও বেশি হলো তরুণ আমাদের দেশে বাংলাদেশে বাইশ বছরের নিচে বয়স আছে যারা তাদের সংখ্যা হলো মোট জনসংখ্যার অর্ধেক চিন্তা করে দেখেন বাইশ বছরের কমে একবারে টাটকা নতুন জব জীবন তাদের তারা ভিন্ন ধরনের মানুষ তারা আমরা আপনাদের মতো মানুষ তারা না আমি তাদেরকে বলি তারা সুপার ব্যাং তারা সুপার হিউম্যান বিংস কাজে এই সুপার হিউম্যান বিংসের দেশ হলো বাংলাদেশ এরকম দেশ যারা তারুণ্যের ভর্তি আমাকে জার্মানিতে নিয়ে গেল সামাজিক ব্যবসার কাজ দেখানোর জন্য একটা গ্রামে নিয়ে গেল জার্মানির এটা ইন্টারেস্টিং যে কথাটা বলছি তার প্রসঙ্গে একটা গ্রামে নিয়ে গেল একটা হাই স্কুলে নিয়ে গেল তা আমি ভাবলাম হাই স্কুল আমাকে এটা এত কদর করছে কেন বিরাট মহফিল হলো পুরো গ্রামের সবাই একত্রে হলো সেই জার্মানির এই গ্রামে বিষয়টা হলো এই তাদের বিশাল হাই স্কুল তাদের জিমনেশিয়াম তাদের ক্লাসরুম তাদের বিউটিফুল লাইব্রেরি সমস্ত কিছু আগে অনেক আগে তৈরি করা এখন এই বিশাল হাই স্কুলের মধ্যে এখন তার এক তৃতীয়াংশ স্থানও কাজে লাগে না যেহেতু গ্রামে তরুণ কেউ নাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার মতো ছেলে মেয়ে নাই এবং ক্রমে ক্রমে সংখ্যা কমে যাচ্ছে তাদের পুরো সমাজের এখন দুশ্চিন্তা হলো এই সমাজ দিয়ে হবে কি সব বড়দের গ্রাম এটা এবং সারা জার্মানির এই অবস্থা আমাকে নিয়ে গেল বড়দের সঙ্গে আর আমি একটা কথা বারবার বলছি যে ও তারা বলছে রিটায়ারমেন্ট করে এরা অনেক দিন পরে বাঁচ বেঁচে থাকে এদেরকে কি কাজে লাগানো যেতে পারে ওই আমার সামাজিক ব্যবসার প্রসঙ্গে কথাগুলো হচ্ছে তা আমি বলছি যে দেখো প্রথম আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই যে রিটায়ারমেন্ট এই যে শব্দটা ওই শব্দটাকে রিটায়ারমেন্টে পাঠিয়ে দিতে হবে মানুষের জীবনে মানুষের জীবনে রিটায়ারমেন্ট বলে কোনো শব্দ নাই মানুষের জীবন অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হবে এটি হলো নিয়ম তোমরা এমন কাঠামো একটা তৈরি করেছ কি জন্য ওই যেম লোককে চাকরি দেবে চাকরি থেকে কবে তাকে সরিয়ে দিতে হবে সেই জন্য রিটায়ারমেন্ট কথাটা ব্যবহার করেছো এর জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে এটা সম্পর্কিত না তোমার চাকরির সঙ্গে এটা সম্পর্কিত কিন্তু এই চাকরির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে তাকে মানুষতাত্ত্বিকভাবে কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছো রিটায়ার পর আমি এখন কি করব প্রথম টাকা পয়সা নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বের হয় এদিকে যায় সেদিকে যায় ওটারও শেষ কিন্তু এখনও বহুদিন বাকি আছে লোকে নব্বইতম জন্মবার্ষিকী পালন করে এরকম লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে জার্মানিতে জাপানে বহু দেশে 
আমারে বলল তুমি আমি বললাম যে এটাকে সেকেন্ড ফেজ অফ লাইফ বলো দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন প্রথম পর্যায়ের শেষ দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু কাজে শুরুটা করতে হবে এই শুরুর একটা গতি সৃষ্টি করতে হবে আমি যে এরা হলো সমস্ত সামাজিক ব্যবসার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি কারণ তারা যা করার করে ফেলেছে যা সম্পদ করার করে ফেলেছে এখন বাকি জীবন কি করবে মানুষের কি সমস্যা তারা সবাই খেপে বলল তাদেরকে সমস্যা সমাধানের জন্য লাগিয়ে দেবে তো যাই হোক সে প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে একটা বৈঠক হলো যে বিদ্যুতের সঙ্গে আমার একটা টিভি ইন্টারভিউ হবে আমি ইন্টারভিউয়ার হবো আমার তাদের দুই দুইজন বা তিনজন এরকম আসবে যারা বয়স্ক তারা আমাদেরকে আমি তাদেরকে জেরা করব তাদের শক্তি সম্বন্ধে জানবো ওই তাদের ইন্টারেস্টেড হবে কিনা জানবো একটা টেলিভিশন স্টেশন জার্মানিতে এটা হলো তো নিয়ে আসলো আমিও গেলাম গিয়ে দেখি দুই মহিলা ওখানে আমার জন্য নিয়ে আসছে তো জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা এদের পরিচয় বলতে দুজনেরই বয়স হলো একশো পাঁচ বছর তা বললাম যে আমি বুড়া বলতে তো এরকম বুঝি নাই আমি বুড়া বলতে আমার মতো লোক মনে করেছিলাম তো এখানে এরকম বলছে না তুমি আলাপ করে দেখো তা আমি আলাপ করলাম অনেকগুলো আলাপ হলো তো সংক্ষেপে একটা বিষয় আলাপের একটা বিষয় বলি যে মহিলা খুব তুখুর মহিলা অনেক কথা বলছিল তো তার তার এত স্মৃতি কথা জার্মান তার নিজের জীবন সম্বন্ধে যে জার্মানির পলিটিক্স সম্বন্ধে আমাকে ঘর ঘর করে সব বোঝাচ্ছিল কার সঙ্গে সংগ্রাম বেশি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিল কত বছর জেল খেটেছে হিটলারের আমলে কি অত্যাচারিত হয়েছে তা আমি বলছি তুমি এইসব কথা এত সুন্দরভাবে এত বিস্তারিতভাবে জানছো মনে আছে তোমার তারিখ সন লোকের নাম কে কি করেছিল তুমি বই লেখে না কেন সে বলছে ইয়াং ম্যান আই হ্যাভ রিটার্ন টোয়েন্টি এইট বুকস অলরেডি ডি ইউ ওয়ান্ট টু রাইট অ্যানাদার ওয়ান I said, well, I didn't know that you had 28 books already, but if you want to add one more, no harm. So, I said, I had a lot of questions. So, I said, I had a lot of questions. 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 ওরা নিজের যেদিক তাতে কারো কারো কথা শোনে না আমরা কি বলি না বলি এরপর পাত্তাই দেয় না তো গড় গড় করে সে বলতে থাকলো তার বিক্ষোভ যে আজকালকার ছেলে মেয়েদের বিরুদ্ধে তা বললাম যে তোমার এই অভিজ্ঞতার কারণ কি বলে আমার মেয়ে আমার মেয়ে আমার কোনো কথা শোনে না তো তা আমি তোমার মেয়ের বয়স কত বলো পঁচাত্তর বছর এই যে পার্সপেকটিভটা তার কাছে আজকালকার মেয়ে হলো তার পঁচাত্তর বছরের মেয়ে আমি আজকালকার মেয়ে বলতে মনে করছিলাম আজকালকার বিশ বাইশ বছর পঁচিশ বছরের বেশ ঠিক আছে সেই থেকে সে বলছে যে তার পঁচাত্তর বছরের মেয়ে তার কোনো কথা শোনে না তো যাই হোক এই যে বার্ধক্য এবং তারুণ্য যে আমাদের যে শক্তিটা আমাদের সেই শক্তিটা আমাদের ব্যবহার করা আজকে আরেকটা কথা বলি যেটা প্রযুক্তি এই প্রযুক্তি আমরা পেয়ে গেছে এটা আমাদের কাছে এসে গেছে এটা নানা কারণে আমরা বাংলাদেশে যে টেলিফোন যে আসলো আমরা গ্রামেগঞ্জে সেই টেলিফোন নিয়ে গেলাম মনে আছে যখন আমরা টেলিফোন চালু করি আমরা আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল যে এই টেলিফোন গ্রামের মহিলাদের গরিব মহিলাদের হাতে আমরা দেব এইভাবেই আমরা শুরু করেছিলাম লোকে হাসলো বলো যে খুব গরিব তখন তো একমাত্র ল্যান্ডলাইন ছাড়া কোনো লাইন কোনো ফোন মানুষ চিনতই না কাজে যে ফোন তারা কোনো দিন জীবনে দেখে নাই তাদের হাতে এই ফোন দিয়ে আমাদের লাভটা কি আমি বললাম যে না লাভ আছে লাভ আছে যদি তাদের হাতে ফোনটা যায় তারা এই এই ফোন ব্যবহার করে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে বলছে আপনি ওদের কাছে ফোন দিচ্ছেন ও কার সঙ্গে কথা বলবে তার কথা বলার লক্ষ্য থাকে তা আমি যে কথা বলার লোকের জন্য আপনাদের চিন্তা করতে হবে না গ্রামে কথা বলার বহু লোক আছে তারা তার কাছে আসবে পয়সা দিয়ে তার ফোন থেকে পয়সা দিয়ে কথা বলবে তখন তার আয় হবে কাজে সেই হলো একমাত্র মহিলা তখন যদি তার কাছে ফোন আসে তারপরে অনেক লম্বা কথা এটার মধ্যে বলল যে এটা এই যে মহিলা অশিক্ষিত আপনি বলেছেন তারা নিরক্ষর মহিলা তারা এই বোতাম টিপবে কী করে তারা এক দুই তিন চার তো চেনে না তা বললাম যে দেখেন দুনিয়াতে মাত্র দশটা সংখ্যা আছে এগারো নম্বর সংখ্যা আপনি বার করতে পারবেন না এখানেই শেষ ওরা যদি এইগুলো টিপলে পয়সা অর্জন করে তারা দশ মিনিটে এসে শিখে ফেলবে বেশিক্ষণ লাগবে না আমি বললাম যে তারা নিরক্ষর বটে কিন্তু বকা না করে বুদ্ধিমতী মহিলারা একবার শুধু ধরিয়ে দিতে পারলেই হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রচারিত হলো সবার হাতে টেলিফোন গেল এবং কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের প্রায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি আমরা বলতাম টেলিফোন লেডি 
এই টেলিফোন লেডি তৈরি হয়ে গেল সেই যে ভিত্তি তৈরি হলো যে গ্রামেগঞ্জে টেলিফোন যাবে এবং এই যে যখন বাংলাদেশে গ্রামেগঞ্জে টেলিফোন যাচ্ছে তখন চীনেও গ্রামেগঞ্জে টেলিফোন যায় নাই ভারতেও গ্রামেগঞ্জে টেলিফোন যায় নাই কোথাও যায় নাই এই বাংলাদেশেই প্রথম গ্রামেগঞ্জে টেলিফোন গেছে সমস্ত টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ হয়ে গেছে এর ফলে আজকে এখন গ্রামেগঞ্জে টেলিফোন যারা করে টেলিফোন বুঝেও না এখন এখন বাংলাদেশে আজকে একশো ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় এগারো কোটি মানুষের হাতে এখন টেলিফোন বুঝে দেখেন কি অবস্থা সেই যে ভিত্তি এই টেলিফোন হলো ভবিষ্যতের প্রযুক্তি এর মাধ্যমে সমস্ত কাজ হবে এর মাধ্যমে ব্যাংকিং হবে এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা হবে এর মাধ্যমে শিক্ষা হবে এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ শিক্ষা হবে সব কিছু এর মাধ্যমে হবে এবং তার মাত্র সবে মাত্র এই প্রথম পাতা খুলতেছে এখনও গাছের শাখা খোলে নাই শুধু প্রথম পাতাগুলো খুলতেছে এই যে প্রযুক্তি আমরা মোবাইল ফোনের যে প্রযুক্তি আমরা দেখছি সেটা মাত্র প্রথম পাতা খোলার প্রযুক্তি দেখতেছে এটা যখন বাড়তে আরম্ভ করবে তখন বোঝা যাবে এটা প্রচণ্ড শক্তি বাংলাদেশে তো সে ভিত্তি তৈরি হয়ে গেছে তাই কাজে এই পরিবর্তন যে ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য আমরা বলছি যে দু আমরা কয়েকটা কথা বলছি দু সালকে আমরা বারবার নজরে আসছি বহুদিন ধরে বলছি আপনারা বহুবার শুনেছেন হয়তো আমরা দারিদ্রকে জাদুঘরে পাঠাবো এই কথা যে আমরা দারিদ্রকে জাদুঘরে পাঠাবো লোকে জিজ্ঞেস করে কখন পাঠাবেন এটা কবে হবে সেই দারিদ্রকে শূন্য নিয়ে আসা আমি বলছি যে দু সালে হবে তখনও দু সালে অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয় নাই তার আগের থেকে এটা বলছি লোকে বলে যে না এটা হবে না সম্ভব দারিদ্র কি এরকম করা যায় কিনা তা আমি বললাম যে এখন তো এখন তো সহজ উত্তর হয়ে গেল অর্ধেকে যখন নেমে এসছি তখন দু সালের মধ্যে এটা শূন্য নামিয়ে আনবো এটার মধ্যে আমার বড় কথা কি হলো এটা তো স্বাভাবিক একটা জিনিস আমরা ঘোষণা দিয়েছি যে দু সালের মধ্যে বাংলাদেশে এটা আমরা দারিদ্রকে শূন্য নেমে নামিয়ে আসব তখন তখন আমরা সংবাদপত্রে বড় পৃষ্ঠা জুড়ে বিজ্ঞাপন দেব যদি এটা দু তিরিশ সাল পার হয়ে যাওয়ার পরে যদি বাংলাদেশে কেউ একজন গরিবকে বার করে দিতে পারে তাহলে তাকে মিলিয়ন ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে এবার আমি বলছি আমি নিশ্চিত বলতে পারি এই পুরস্কার পাওয়ার লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না যেহেতু সেইরকম লক্ষ্য খুঁজে বার করতে পারছে না ঠিক সেটা সম্ভব আজকে আমরা এটা বলতে বলতে এখন থেকে বিশ্ব ব্যাংক বলা শুরু করেছে খেয়াল করেছেন কিনা জানি না বিশ্ব ব্যাংক এখন বলছে দু সালের মধ্যে আমরা পৃথিবীকে দারিদ্র শূন্য করবো কয়েকদিন পরে দেখবেন বিশ্ব জাতিসংঘ ঘোষণা করবে এই এমডিজি গোল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পনেরো সালের পরে নেক্সট গোল হবে দু সালের মধ্যে আমরা দারিদ্রকে শূন্য নামিয়ে আসবো কাজে বাংলাদেশ সেখানেও তো সেখানেও তো একটা দৃশ্য দেখালো যে আমরা এটা যেই বক্তব্য দিচ্ছি সারা দুনিয়ার জন্য সেটা প্রযোজ্য হতে পারে তো আমরা এই দু সালের মধ্যে দারিদ্রকে শূন্য নামিয়ে আসতে আনতে চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কাজ এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটাও এটা বড় রকমের লড়াইতে আছি এখন সেটা হলো সারা দুনিয়াকে আমরা এমন পর্যায়ে নিতে চাই যেখানে বেকার বলে কোনো লোক পাওয়া যাবে না বেকার আমি বললাম যে বেকারত্ব আর মানুষ সমার্থক হতে পারে না কোনো দিন বেকার আর মানুষ একসঙ্গে হতে পারে না মানুষ একটা সৃজনশীল ব্যক্তি একটা সৃষ্টি এই সৃষ্টি কিভাবে সে বেকার হয়ে যাবে কি বেকার তাকে করলো টাকে মানুষ কি নিজেকে নিজে বেকার করেছে না মানুষ তো কাজ করতে চায় সে তৈরি হয়ে গেছে লেখাপড়া করেছে শিক্ষা নিয়েছে সে যত কিছু প্রশিক্ষণ আছে সব নিয়েছে কিন্তু তাকে বলা হচ্ছে বেকার যেহেতু কেন বলা বেকার বলছে সে চাকরি পায় নাই বলে বলে কি যে মানুষ একটা পূর্ণ সৃজনশীল মানুষ বেকার অর্থাৎ তাকে অব্যবহৃত থাকবে আনইউটিলাইজ থাকবে সে তার শক্তি তার মেধা তার সৃজনশীলতা সে প্রকাশ করতে পারবে না এরকম বর্বর একটা জিনিস কিভাবে হতে পারে দুনিয়াতে মানুষের সঙ্গে তা বলে সেটা সম্ভব না তো এটা তোমার ওই যে যে কাঠামো সৃষ্টি করছে কাঠামোর দোষ এই এই বেকারত্ব তো মানুষ এই যে তরুণ যে বেকার যে তরুণী বেকার সে তো নিজে সৃষ্টি করে নাই তাহলে সৃষ্টি করলো ওটা কে যে কাঠামো তুমি তৈরি করে দিয়েছ সেই কাঠামো তাকে এই শাস্তি দিয়েছে এটা চরম শাস্তি একটা মানুষের প্রতি তা বললো যে এটা তো উল্টো কথা হলো কাঠামো এসে মানুষকে শাস্তি দেবে এটা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে কত গ্রহণযোগ্য এটা হওয়ার কথা তো উল্টাটা মানুষ কাঠামোকে শাস্তি দেবে যে তুমি এটা সমাধান করতে পারছো না কেন তুই শাস্তি তো আমাদেরকে দেওয়ার আমি আমরা তাদেরকে দেওয়ার কথা সেই সেই কাঠামো যে কাঠামো আমাকে বেকার করে ফেলছে তাকে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া আমি কেন তার একটা ভিক্তিম হতে যাব আমরা বলছি যে সেই পৃথিবী আমরা সৃষ্টি করব যেখানে বেকার বলে কোনো শব্দ থাকবে না ডিকশনারি থেকে বেকার শব্দ মুছে দিতে হবে কারণ এটার কোনো মানে হয় না লোকে বুঝতে পারছে না লোকে যখন বলে যে 
ওই একটা লোক বেকার সবাই হাহা করে বেকার আচ্ছা বেকারটা কি কি হয় বেকার মানে কি বুঝলাম না তো তো বসে আছে বসে আছে কেন ওই কাজ করতে পারছে কাজ করতে পারছে না কেন ওই মানুষ তো আমি বলে যে আমি উদাহরণ দিয়ে বলি আমি যে আপনি কি কোনো দিন শুনেছেন কোনো পশু পাখি বেকার সে কোথাও গিয়ে তাকে নাম রেজিস্টার করতে হয় যে আমি বেকার আমার একটা বেকার ভাতা দাও মানুষ সৃষ্টি আশ্চর্য সৃষ্টি সে কেন এটা করতে যাবে কি রকম দুর্ভাগা মানুষ যে এমন এক কাঠামো সৃষ্টি করেছে সে তাকে শাস্তি দিচ্ছে তা আমরা বলছি সে শাস্তি আমরা বুঝে দেব কাজে আমরা দু সালের মধ্যে এমন পৃথিবীর সৃষ্টি করতে চাবো কারণ বাংলাদেশ একটা নমুনা হিসেবে আসতে চাই যে যেখানে কোনো বেকার বলে কোনো কাউকে পাওয়া যাবে না খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং দু সালের মধ্যে আমরা এমন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে চাই যেখানে দুর্নীতি বলে কিছু থাকবে না আজকে বাংলাদেশ আমরা পরিবেশের শিকার যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে সমুদ্রের পৃষ্ঠ উপরে উঠে আসছে আর বাংলাদেশ তলিয়ে যাচ্ছে আমরা হাহাকার করছি কোথায় যাব কোথায় যাব আমাদের বল তোমরা বাস্তবের সঙ্গে অ্যাডপ্ট করে নাও আমি কেন অ্যাডপ্ট করতে যাব বাস্তবকে পাল্টাতে হবে বাস্তবের সঙ্গে কেউ নিয়ে অ্যাডপ্ট করো মানুষ তো সংগ্রাম করে বেঁচে আছে আমরা সঙ্গ এটাকে বাস্তবটাকে উল্টে দেব যে এই সমুদ্র সীমা উঠতে পারবে না কার কারণে উঠছে আমরা সেটা বার করব তোমাদের যে এই লাইফ স্টাইল সেই লাইফ স্টাইল কারণে আমাদেরকে শাস্তি দিতে শাস্তি দিচ্ছ তোমাদের লাইফ স্টাইলের জন্য আমরা কেন ভুক্তভোগী হব কাজে সেটা আমরা পরিবর্তন করব কাজে আমরা দু সালের মধ্যে আমরা বলছি যে পৃথিবীকে আমরা এমনভাবে সৃষ্টি করব প্রতিদিন এটা ক্রমাগতভাবে নিরাপদ হতে থাকবে আজকে যেটা হচ্ছে প্রতিদিন এটা ভয়ঙ্কর হতে যাচ্ছে প্রতিদিন এটা আজকে যে রকম তার চাইতে ভয়ঙ্কর হয়ে যাচ্ছে আমরা আমাদের এই পৃথিবী আমাদের নতুন প্রজন্মে বাচ্চাদের হাতে যখন তুলে দিই দ্যাটস এ মোর ডেঞ্জারাস ওয়ার্ল্ড দ্যান উই ইনহেরিটেড আমরা কীরকম মা বাপ হলাম যে আমাদের তরুণদের হাতে একটা জ্বলন্ত পৃথিবী তার হাতে দিলাম যে কয়দিন পুরো পুরো ছাই হয়ে যাবে এটা এটা কোন ধরনের মা বাপ হলো তো কাজে পৃথিবীর মা বাপ হিসেবে আমাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে আমাদের সন্তানদের হাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতে এমন পৃথিবী দেব যেটা সেফ হবে নিরাপদ হবে আমরা একটা নিরাপদ পৃথিবী তুলে দেব কাজে সেই জন্য প্রতিদিন আমাদের পৃথিবীকে ক্রমাগতভাবে আমরা নিরাপদ করে যাব সেই হবে আমাদের দু সালের বাংলাদেশ সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের করা আমাদের সেই শক্তি আছে সেই প্রাণ শক্তি আছে সেই সৃজন শক্তি আছে আমরা ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছি কাজে আমরা ফাঁকা কথা বলছি না যেখানে বাস্তবের ভিত্তিতে আমরা কথা বলছি সেটা দিয়ে আমরা অগ্রসর হব আজকে বেশি সময় নাই সেজন্য এখানেই থামি আজকে আপনাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম আপনাদের সবার কাছে আমার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ সবাইকে